En dan is eigenlijk de vraag, wat is indammen? Indammen is in de eerste plaats vaccineren, 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 vaccineren. En de mensen die niet gevaccineerd zijn, actief opzoeken, de wijk ingaan. Uh, vaccineren in de, in de supermarkt, in een vaccinatiebus, via de imaans, op scholen. Vaccineren. Ja. Twee, al mensen op het hart drukken om zich te laten testen als ze klachten hebben. Want we moeten de mensen die besmet zijn eruit vissen. En dat kan alleen maar via klachten. Op het moment dat iemand klachten heeft, een positief test, dan moet de GGD onmiddellijk alle contacten van die besmette persoon opsporen. Bron- en contactonderzoek. En daar moet je, dat moet je intensief doen, geen concessies meer. Al die bes, be, be, potentieel besmette mensen, die contacten, moet je in quarantaine doen. En dan niet op de manier waarop we dat nu doen. Nu zeg je, u moet in quarantaine. En, maar we weten dat 50% van de mensen het niet doen. En mensen die uit het buitenland komen en verplicht in quarantaine moeten, dat doet maar 20% dit. Nee, quarantaine moet je motiveren, dat moet je begeleiden, dat moet je ondersteunen. Je moet uh, in de wijk zorgen dat boodschappen worden gedaan, kinderen worden uh, van school gehaald enzovoort. En je moet zorgen dat als mensen inkomstenderving hebben, als een ZZP'er in quarantaine moet, heeft hij geen inkomsten. En dat doet hij dus niet voor zichzelf. Dat doet hij om, de, om, om, om zijn medeburgers te beschermen. Dus dan moet je als overheid die mensen inkomstenderving eh, vergoeden. Daarna moet je quarantaine controleren. Het is niet meer vrijblijvend. En als mensen weigeren, dan moet er een sanctie zijn. Er moet er boete zijn. Eh, ja, boete zijn. Ja, ja, en er is, nu, er is nu ook een quarantaineplicht. Maar laten we dat dan ook controleren. En dat betekent dat de burgemeester, de politie, de bevoegdheid krijgt om te controleren. Dat er ook bekend is in een plaats dat mensen in quarantaine zitten en dat dat gecontroleerd wordt. Het is de enige manier om als een besmetting optreedt, dat het zich niet verspreidt. En dan kun je daarmee die besmetting naar beneden houden. Dus, dus geen lockdown meer, maar gewoon nee, lockdown testen, moet je, testen, nee, ja, als, als dit niet lukt, dus vaccineren, vaccineren, vaccineren. Intensief bron- en contactonderzoek met niet vrijblijvende isolatie en quarantaine. Als desondanks besmettingen toenemen, dan moet je lokaal maatregelen nemen om verspreiding te voorkomen. Dat zijn lokaal vormen van lockdown, dat er geen feestjes meer zijn. Dat, dat, misschien moeten we lokaal horeca sluiten, misschien moet je lokaal maatregelen nemen om het in te dammen. Dat zal best, dat, dat vindt de overheid heel moeilijk. Ja, want dat hadden we de vorige keer ook voor. Ja, ja. De, uh, maar, ik kom zelf uit Rotterdam en daar is het best misgegaan. Ja, vaak durven burgemeesters het niet, want ze hebben natuurlijk het bedrijfsleven tegen, die hebben een sterke lobbydruk. Het alternatief is dat je het landelijk moet doen, maar dan gaat, ga je landelijk leiden onder een lokaal probleem. Uh, wat ook wordt gezegd, ja, als wij de horeca sluiten in Rotterdam-Zuid, dan, dan gaat, gaat iedereen naar Rotterdam-Noord. Dat is het waterbedeffect. Daar uh, zou ik niet bang voor zijn. Uh, niet iedereen gaat naar Rotterdam-Noord. Als je niks doet, is de horeca, wordt, wordt de mens besmet. En als 20% naar Rotterdam-Noord gaat, hebben we altijd nog 80% gevangen.